திமுக கூட்டணி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா திமுகவிடம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கூட்டணி உடைவதற்கு உடையாதுன்னு நான் சொல்லல உடைவதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு நாளில் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு லக்கியஸ்ட் சிஎம் எதிர்கட்சிகள் பலவீனமா இருக்கிறதால இருபத்தாறுல டிஎம்கே மே ஸ்டில் ரீடைம் பவர் நாலு முனை போட்டி அஞ்சு முனை போட்டியா வந்தனா விஜய் வரும்போது சீமான தனியார் காரணம் டிஎம்கே தலைமையில் ஒரு அலையன்ஸ் எடப்பாடி தலைமையில் ஒரு அலையன்ஸ் பிஜேபி தலைமையில் ஒரு அலையன்ஸ் சீமான விஜய் தண்ணினா இன்னொன்னு இவங்க ஏடிஎம்கே பக்கம் போகாம இருக்கிறது காரணம் ஏடிஎம்கே மீது இவர்களுக்கு நம்பிக்கை வரவில்லை எடப்பாடி தலைமை மீது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு நம்பிக்கை வரவில்லை உண்மையிலே ஒரு பவர்ஃபுல் லீடராக இருந்தாலும் எங்கள் தலைமையில் ஒரு வலுவான கூட்டணி அமையும் சொல்லுவோம் திமுக உடையும் அவர் சொல்றதே அவருடைய பலவீனத்தை தான் காட்டுது மோடியை விமர்சனம் பண்ணி பிஜேபி விமர்சனம் பண்ணி எடப்பாடி என்ன பேசினார் நடந்து முடிந்த லோக்சபா எலெக்ஷன்ல அவர் பிஜேபியும் மோடியையும் விமர்சனம் பண்ண தவிர திமுக ஸ்டாலினையும் விமர்சனம் பண்ண தான் அதிகம் இத்தனைக்கு நடந்தது அசம்பிளி எலெக்ஷன் இந்த எலெக்ஷன்ல கூட்டணி வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு கூட வச்சுப்போம் அப்ப போக போய் என்ன சுச்சுவேஷன் மோசம் தானே அவங்களுக்கு கண்டிப்பா மோசம் அதாவது லெப்டுக்கும் விசிக்கும் நாட்கள் போக போக டிஎம்கே அலையன்ஸ்ல தொடர்வது என்பது ஆங்கிலத்தில் சொல்வதென்றால் ரொம்ப முக்கியமான சொல்றேன் தனியாருக்கு போக்குவரத்தை பிரித்து தாரவாக்குற ஒரு காரியத்தை இந்த கவர்மெண்ட் செய்யுதுன்னா அது உன்னோட அடிப்படை கொள்கையில வேர்ல வெண்ணீர உத்தரவு உன்னோட வேர்ல கொள்ளி வைக்கிறான் கூட்டணி கட்சிகள் இல்லாம திமுக நல்ல எலெக்ஷன்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பா பண்ண முடியாது கூட்டணி இல்லைன்னா திமுக தோல்வி அடையும் உறுதி குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் இப்போ ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா திமுக கூட்டணி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இந்த கேள்வி ஏன் நம்ம இப்ப கேட்கிறோம்னா ரீசெண்டா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திமுக கூட்டணி பிரேக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி பேசியிருக்காரு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களும் அதே விஷயத்த பேசியிருக்காங்க அது போக நடந்த சில இவென்ட்ஸையும் பார்க்கும்போது விசிக கட்சி அந்த மது ஒழிப்பு மாநாடு நடத்துறாங்க அதே மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி சிபிஐஎம் பார்த்தோம்னா அவங்க சாம்சங் தொழிலாளர்கள் பிரச்சனை வந்தது ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது மேபி கூட்டணியில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பார்வையும் இருக்கு திமுக சைட்ல அவங்க சொல்ற விஷயம் என்னன்னா இல்ல கூட்டணி நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க சொல்றாங்க நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க கூட்டணியில பிரச்சனை இல்லாம இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அது இயற்கைக்கு விரோதமானது அது அஞ்சு வருஷமா ஒரு கூட்டணி இருக்குன்னா அதுல பிரச்சனை இருக்குதான் செய்யும் இருந்தே தீரும் என்ன மாதிரியான பிரச்சனை கூட்டணி உடையிற அளவுக்கு பிரச்சனையா அல்லது பிரச்சனையோடைய கூட்டணி தொடருமான்றதான் கேள்வி இந்த கூட்டணிக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கிறது உண்மை ஆனா கூட்டணி உடைவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு மிக குறைவு ஆர் குறைவு ஏன்னா இந்த கூட்டணி அடிப்படையில் இட்ஸ் சோஷியல் கொலிஷன் மோடி ஃபேக்டருக்கு இவங்களை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய சக்தியா இருக்கு தேர்தல் முடிஞ்சோடனே கூட்டணி போயிடும் தேர்தல் அடுத்த தேர்தலுக்கு தான் வரும் ஆனா இந்த கூட்டணி அஞ்சு வருஷமா தொடருது அதுவும் அசம்பிளி எலெக்ஷன்ல மூன்றரை வருஷம் இந்த கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு இதே கூட்டணி தொடருது கூட்டணி அரசு இல்லையே ஒழிய நடைமுறையில இது வந்து கூட்டணி தொடரக்கூடிய ஒரு அரசியல் தான் இருக்கு கூட்டணி என்பது தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே கரைஞ்சு போயிடும் அவங்கவுங்க பாதையில் அவங்கவுங்க போயிடுவாங்க எதிர்த்து தான் அரசியல் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு கம்யூனிஸ்டுகளை பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதாவோட இருந்துட்டு ஜெயிச்சு எலெக்ஷன் முடிஞ்ச ரெண்டாவது மாதமே கோடி பிடிச்சிட்டு ரோட்ல நிற்பாங்க இப்போ வந்து இந்த மூன்றரை வருஷமா இருக்கக்கூடியது திமுகவோட எல்லா நல்லது கெட்டதுக்கும் முட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில தான் இந்த கூட்டணி கட்சிகள் இருக்குது ஏன்னா அசம்பிளி எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு வந்து பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல மோடியை தோக்கடிக்கணுன்றதுக்காக திமுகவோட முட்டு கொடுத்துட்டு நின்னாங்க கூட்டணியில் கொள்கை அடிப்படையில் நின்னாங்க மறுக்கல இப்போ அங்கே மோடி ஃபேக்டர் வந்து மோடிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பவர் எஸ் டில்டட் நாட் ஷிஃப்டட் வித் லெஸ்ஸர் பவர் மோடி ரீட்டைன் பண்ணிட்டார் பவரை அதனால் இருபத்தொம்போதில் வந்து அந்த மோடியை எதிர்க்கிறதுக்கு கூட்டணி வேணும் தான் இவங்க நினைக்கிறாங்க பட் அது இருபத்தொம்போதில் அடுத்து வரக்கூடியது அசம்பிளி எலெக்ஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் விசி அசம்பிளி இந்த அசம்பிளி எலெக்ஷன் தான் இப்போ யார்ட் ஸ்டிக் பார்லிமெண்ட்டு கிடையாது பிரச்சனை எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு பார்ட்டிஸ் எடுத்துக்கலாம் விசிகே அண்டு சிபிஎம் விசிகேக்கு தலித் இஷ்யூஸ் கையில் இருக்குது நிறைய பிரச்சனைகள் தலித் இஷ்யூஸ் விசிகேக்கு இருக்குது பட் அதை மீறி பல கடிச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க வந்து மனக்கசப்புடன் தான் கூட்டணியில் தொடர்கிறோம்னு தான் தெளிவாகவே திருமாவளவன் சொல்கிறார் சிபிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் லேபர் இஷ்யூஸில் சாம்சங் மட்டும் இல்லை நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இஷ்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ரெண்டு வருஷமாக ஓய்வு பெற்ற டிரான்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸுக்கு பிஎஃப் கிராஜுவேட்டி எதுவுமே கொடுக்கல ஒரு சின்ன கம்பெனியில் ஒருத்த முப்பது வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு ரிட்டையர் ஆனால் கூட அன்னைக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு அவனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்வீட்டு காரம் காஃபி கொடுத்து ஒரு பொண்ணாட போத்தி அவன் குடும்பத்தை கூப்பிட்டு
அது அடிக்கடி அவங்க பெருமையாகவே சொல்லிப்பாங்க இன்றைக்கி அந்த கோர் இஷ்யூஸே ஆட்டம் காண ஆரம்பிச்சிருக்கு லெஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிபிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் செய்யும் போது நல்லா கவனிங்க கூட்டணி நேரத்தில் தான் தேர்தல்னு சொன்ன சிபிஎம் இன்றைக்கி அதற்கு பிறகும் எங்களுக்கு இது கொள்கை கூட்டணி தேர்தல் அல்லாத காலத்துலேயும் தொடரக்கூடிய கொள்கை கூட்டணின்னு வாய்க்கிழிய பேசக்கூடிய சிபிஎம் அவங்களுடைய கோர் ஐடியாலஜி டிஸ்டர்ப் ஆகுது அதையும் மீறி திமுகவோட கூட்டணியில் இருக்காங்க இந்த பாவ கணக்கு தங்களுடைய கணக்கு புத்தகத்தில் வரவு வைக்கப்படும்னு தெரிஞ்சு தான் அவங்க இருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி வந்து கூட்டணி கட்சிகளோட கோர் ஓட் பேங்க் டிஸ்டர்ப் ஆகி கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் கூட்டணி வச்சாலும் அதில் எந்த அளவுக்கு லாபம் கிடைக்கும் நமக்கு தெரியாது இவங்களோட பலம் எதிர்கட்சிகள் பலவீனமாக இருக்கிறதால இருபத்தாறுல டிஎம்கே மே ஸ்டில் ரீடைம் பவர் நாலு முனை போட்டியோ அஞ்சு முனை போட்டியோ வந்தனா அது விஜய் வரும்போது சீமானும் தனியாக இருந்தாருனா இட் வில் பி அ ஃபை கார்னர் ஃபைட் டிஎம்கே தலைமையில் ஒரு அலையன்ஸ் எடப்பாடி தலைமையில் ஒரு அலையன்ஸ் பிஜேபி தலைமையில் ஒரு அலையன்ஸ் சீமான விஜய் தனினா இன் ஆல் லைக்லிஹுட் டிஎம்கே வில் ரீடைம் பவர் அதில் எந்த சந்தேகம் வேணா டிமினிஷன் ரிட்டர்ன்ஸில் வரும் எப்படி மோடி ஆப்கி பார் சார்சோ பார் நானூறு சொல்லிட்டு நானூறுக்கு மேலே வாங்குவோம்ட்டு முந்நூற்றி மூணு இரநூத்தி நாற்பதாக இழந்தாரோ அதே மாதிரி திமுக இப்போ இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி இழந்து பட் ஸ்டில் கூட்டணிகள் அலையன்ஸ் மே ரீடைன் இட்ஸ் சுப்ரமசி அவர் பவரை ரீடைன் பண்ணலாம் அது கொல்யூஷன் கவர்மெண்ட் நோக்கி போகலாம் கூட்டணி உடைவதற்கு திமுகவிடம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கூட்டணி உடைவதற்கு உடையாதுன்னு நான் சொல்லலை உடைவதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு அன்லஸ் சம்திங் பிக் ஹேப்பன்ஸ் இன்னொன்று இவங்க ஏடிஎம்கே பக்கம் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஏடிஎம்கே மீது இவர்களுக்கு நம்பிக்கை வரவில்லை எடப்பாடி தலைமை மீது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு நம்பிக்கை வரவில்லை அவர் எந்த நேரமும் பிஜேபியோட போயிடுவாருன்னு அவங்க பயப்படுறாங்க ரெண்டாவது நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய தலைமை இல்லை ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு லீடர் இருந்தால் இந்த அலையன்ஸ் என்னைக்கும் சதுரி இருக்கும் ஸ்டாலின் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு லக்கியஸ்ட் சிஎம் நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி அப்போசிஷன் டோட்டலி கிடையாது மீடியாவும் கிடையாது ஸோ லேக் ஆஃப் அப்போசிஷன் தான் டிஎம்கேவோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்து ஆனால் திமுகவோட கூட்டணி கட்சிகளோட கோர் ஓட் பேங்க் மேக்சிவா எரோட் ஆகிட்டு இருக்குது அதனால சொல்றேன் டிமினிஷன் ரிட்டர்ன்ஸ்ல உங்க பவரை கேப்சர் ரீடைன் பண்ணிக்க முடியும் சார் இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து திமுக கூட்டணி உடையவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாருன்னா அதோட மறைமுகமான பொருள் என்னன்னா அந்த கூட்டணி கட்சிகள் எங்க கட்சியோட வந்து சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றதா அவர் சொல்றார் ஏடிஎம்கே அலையன்ஸ்ல அவங்க வரது வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஸோ அப்போ மேபி அவர் ஏதோ ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்காருன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது அவர் சும்மா எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் கிடையாது இந்த கதை தான் அவர் ரெண்டு வருஷமா பேசினு இருக்காரு பார்லமெண்ட் எலெக்ஷன் இதோ வருது அதோ வருதுன்னா முதல்ல அவர் நம்ப தகுந்தவராக இருக்கணும் அவர் உண்மையிலேயே ஒரு பவர்ஃபுல் லீடராக இருந்தாருன்னா எங்கள் தலைமையில் ஒரு வலுவான கூட்டணி அமையும்னு சொல்லணும் திமுக உடையும் அவர் சொல்றதே அவருடைய பலவீனத்தை தான் காட்டுது நீங்க ஜெயலலிதா இருந்தாங்கன்னா திமுக கூட்டணி உடையும்னு அவங்க பேசவே மாட்டாங்க எனது தலைமையில் ஒரு வலுவான கூட்டணி அமையும் கூட்டணி இல்லாவிட்டாலும் கழகம் ஆட்சியை பிடிக்கும்வாங்க அப்ப தானா வந்து சேருவோம் அந்த அம்மாவோட பொலிட்டிக்கல் பர்சனாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா அவங்க இந்த மாதிரி வாக்குறுதிகள் கொடுக்காமலேயே வந்து கூட்டணி கட்சிகளை தன் பக்கம் ஈர்க்கக்கூடியதா இருந்தது நீ திரும்ப திரும்ப திமுக கூட்டணி உடையும் 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 நீங்க சொல்றீங்க அதோட அர்த்தம் உங்க பலவீனம் அண்ணன் எப்ப சாம தின்ன எப்ப காலி ஆகுன்ற மாதிரி இருக்கு ஆகவே எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையை நம்பி திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியே போக கூட்டணி கட்சிகள் தயங்குகின்றன ஏன்னா அண்ணா திமுக இன்னைக்கு பெரிய பிளவு இருக்குது நம்ப தகுந்த அதாவது வந்து நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய அதாவது இருக்கிறத விட்டுட்டு இல்லாததுக்கு பறக்க நெருக்கடிட்டு பல மக்கள் விரோத நடவடிக்கைகள் தலித் விரோத நடவடிக்கைகள் மக்கள் மத்தியில் பெரிய அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கு இருபத்தி நாலு மக்களவை தேர்தல் வச்சு இருபத்தி ஆறுல அவங்க கண்டிப்பாக ரிப்பீட் பண்ண முடியாது எந்த அளவுக்கு அது டென்ட் ஆக போகுது எந்த அளவுக்கு லாஸ் பண்ண லூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்றதான் பில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் சார் இப்போ ஒரு கேள்வி என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இபிஎஸ் அவர்களோட லீடர்ஷிப்பை கொஸ்டின் பண்ணாங்க அவங்க வீக்கான லீடர் கட்சி உடஞ்சிடும்லாம் சொன்னாங்க ஓரளவுக்கு கட்சியை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணிட்டார் அதே மாதிரி பிஜேபியோட போய் சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க பட் இவ்வளோ நாளாக பிஜேபியில் சேராமல் அதையும் ஓரளவுக்கு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டாரு ஸோ இதுக்கு மேலே அவர் என்ன பண்ணணும் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் பிஜேபியோட சேராமல் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா இது போதாதா திமுக கூட்டணி இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கு இது இது போதாதா இவ்வளோ நாளாக சேரல பிஜேபியில் ஸோ நம்பி போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்க
அதில் பத்தில் ஒரு பங்கு கூட வந்து டிஎம்கே எடப்பாடி செய்யலை ரொம்ப சாஃப்ட் சோப்போ ஸ்போக்கனாக தான் அவருடைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது அவர் டிஎம்கேவை அப்போஸ் பண்ணுறதில்ல கண்டம் பண்ணுறதில் பத்தில் ஒரு பங்கு கூட வந்து பிஜேபி பண்ணலை இதுதான் ரியாலிட்டி இது வந்து அளவுகோலாக பார்க்கப்படுது அவரோட ஆன்டி பிஜேபி பாலிட்டிக்ஸ்க்கான அளவுகோலாக இது பார்க்கப்படுது சார் இப்போ இந்த முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ திமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளை பொறுத்தளவில் அவங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் இருக்குது ஒன்று இப்போ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிகளுக்கெலாம் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்னென்னா தொழிலாளர்களோட நலனை அவங்களால பாதுகாக்க முடியல தொழிலாளர்கள் அதிருப்தியில் இருக்காங்க இந்த கட்சிகள் அது பலவீனப்படுத்துது கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிஸை பலவீனப்படுத்துதுன்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி விசிகாவெலாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களோட நலன்களை அவங்களால பாதுகாக்க முடியல நிறையா வன்முறை சம்பவங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது ஸோ அதுக்கு அந்த மக்களுக்கு ஏற்ற ஒரு அரசியலை விசிகாவால் பெருசாக கையில் எடுக்க முடியல ஸோ அந்த மக்கள் மத்தியில் அந்த விசிகாவோட செல்வாக்கு செறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா எவ்வளோ நாள் தான் எப்படி கண்டியாக முடியும் இந்த எலெக்ஷனில் கூட்டணி வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு கூட வச்சுப்போம் அப்போ போக போய் என்ன சுச்சுவேஷன் மோசம் தானே அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மோசமாகும் அதாவது லெஃப்ட்டுக்கும் விசிகாக்கும் நாட்கள் போக போக டிஎம்கே அலையன்ஸில் தொடர்வது என்பது ஆங்கிலத்தில் சொல்வது என்றால் த சுச்சுவேஷன் பிகம் அன்டெனபிள் ஏங்க போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அவங்களோட ஓய்வூதிய பலன்களையும் ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்காம இருக்கிறத ஓகே ரெண்டு வருஷமா கொடுக்காம இருக்கீங்க நிதிநிலைமை சரியான பிறகு அடுத்த வருஷம் கொடுக்கலாம் அது கூட பெரிய அளவில் உங்களுக்கு எரோடு பண்ணாத ஒரு வாதத்துக்கு வச்சுப்போம் பாலிசி ஷிஃப்ட் நடக்குதுங்க பிரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் கவர்மெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்ன்றது லெஃப்ட் வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து ஒழுக்க வேண்டியது ஒழுக்க வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை தேவ் சுட் கோ டு எனி எக்ஸ்டென்ட் டு ஸ்டாப் திஸ் எந்த எல்லைக்கு போய் அவங்க இதை தடுக்கணும் தரையில் படுத்து ரோட்ல படுத்து தடுக்கணும் அவங்க அவங்க சும்மா நாம் கேவா சொல்லிட்டு அங்கே போய் வந்து திமுகவோட பவள விழாவில் எழுபத்தஞ்சாவது ஆண்டு விழாவில் மேடல் ஏறி திமுக புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டு ஸ்டாலின் கிட்ட கப்பு வாங்கிட்டு இருக்காங்க இதை விட ஒரு ஷேம்லெஸ் பாலிடிக்ஸ் லெஃப்ட் எப்போ எந்த காலத்துலையுமே பண்ணது கிடையாதுங்க இந்த கூட்டணின்றது தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும்தான் தேர்தல் முடிஞ்ச ரெண்டாவது மாதம் தெருவில் நிற்பாங்க நூனு கேப்ரியல் இது கொல்யூஷன் கவர்மெண்ட்டாக இருந்து ஒருவேளை கவர்மெண்ட்டுக்கு திமுகவுக்கு மெஜாரிட்டி இல்லை இந்த கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்தாதான் இந்த கவர்மெண்ட்டை காப்பாற்ற முடியும் அதில் லெஃப்ட்டும் வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த மாதிரி முட்டு கொடுத்தா கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா கவர்மெண்ட்டை காப்பாற்றணும் நம்ம ஆதரவு வாபஸ் ஆகணும்னா கவர்மெண்ட்டை காப்பாற்றணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு சில அக்யூட் எக்கனாமிக் நெசசிட்டிஸ் இருக்குது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணி ஆகணும்னா அப்போ பல்ல கிடச்சிக்கிட்டு இவங்க அந்த கவர்மெண்ட்ல இருந்தாங்கன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அது இப்போ அதுதான் மேபி பிரச்சனையும் இது மூக நினைச்சாங்கன்னா வெளியேற்றிடலாம்ன்ற ஒரு பயம் இருக்குமா உங்களுக்கு இருக்கலாம் நம்ம தயவுல தேவையில்லை அவங்களுக்கு அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இந்த கவர்மெண்ட் செய்யக்கூடிய நீ எலெக்ஷன் நேரத்தில் மட்டும்தான் கூட்டணி மற்ற நேரத்தில் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு நீ எதிர்கட்சி தான் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து அப்பட்டமா ஒரு தொழிலாளர் விரோத போக்கு எடுக்குது அது சாம்சங்கா இருக்கலாம் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களா இருக்கலாம் இதுல ரொம்ப முக்கியமா நான் சொல்றேன் தனியாருக்கு போக்குவரத்தை பிரிச்சு தாரவாக்குற ஒரு காரியத்தை இந்த கவர்மெண்ட் செய்யுதுன்னா அது உன்னோட அடிப்படை கொள்கையில வேர்ல வெண்ணீரை ஊத்துற கதை உன்னோட வேர்ல அவன் கொள்ளி வைக்கிறான் அதுக்கு பிறகு இந்த கவர்மெண்ட்லோட நீ கூடி கொலாவரனா உங்க தலைவர்கள் வேணா உங்க கே பாலகிருஷ்ணனும் முத்தரசனும் வேணா போய் வந்து ஸ்டாலினோட அறிவாலயத்துல டீ சாப்பிடலாம் டிஃபன் சாப்பிடலாம் கீழே இருக்க தொண்டர்கள் கம்யூனிஸ்ட் தோழர்களோட ஓட்டுக்கள் அவங்க குடும்பத்தோட ஓட்டுக்கள் அவங்க சிஐடியோட ஓட்டுக்கள் திமுகவுக்கு இருபத்தி ஒன்றில் போன மாதிரி இருபத்தாறில் சத்தியமாக போவாது அப்போ கூட்டணி இருந்து என்ன பிரயோஜனம் டூ ப்ளஸ் டூ பாலிடிக்ஸில் சம்டைம்ஸ் ஜீரோ ஆகும் ஃபோர் ஆகாது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் அவங்க மாற்றி மாற்றி கூட்டணி வச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க டிஎம்கேவோட ஏடிஎம்கேவோடலாம் கூட்டணி வச்சுட்டே இருக்காங்க கம்யூனிஸ்டுகளாக இருக்கலாம் மற்ற கட்சிகளும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் ஸோ ஒவ்வொரு தடையும் இப்படி அலையன்ஸ் வைக்கும்போது நேச்சுரலாக அவங்களோட கொள்கைகள்லாம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது இப்போ கடைசியாக ரீசெண்டாக ரொம்ப மோசமாக அவங்க கொள்கையை வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ தனியாக அவங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது முன்னாடி இந்த கேடர் பேஸ்லாம் போராட்டம் ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜரில் யூனியனை ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொன்னால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்கறத தவிர வேறு எந்த ஆப்ஷனும் இந்த கவர்மெண்ட்டு கிடையாது தட்ஸ் த லீகல் பொசிஷன் அதுதான் நம்ம ஜஸ்டி
அடுத்தது டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டரில் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இட்ஸ் நாட் த பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்காதது இல்லை பிரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டுன்றது வந்து இதுக்கு பிறகு நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க அது இந்த கூட்டணி தேர்தலுக்காக மட்டும் இல்லை இது கொள்கை கூட்டணி இப்பையும் தொடரும் எப்பையும் தொடரும்ன்றீங்க அப்போ நீங்கள் ஆதரிக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட்டு ஒரு ப்ரைவேட் கவர்மெண்ட் செக்டாரை ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு நீங்கள் துணையாக இருக்கீங்கன்னும் போது இந்த பாவத்தில் உங்களுக்கும் பங்கு அப்புறம் எதுக்கு தனியாக கட்சி வச்சுருக்கீங்க கழிச்சிட்டு போய் திமுகவில் சேர்த்துருங்க இந்த மாதிரி உங்களோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகுது டெஸ்ட்ராய் ஆகுது இதுக்கு மேற்கொண்டு இந்த கூட்டணி தொடர்ந்தாலும் அது எந்த மரியாதையும் கிடையாது பட் ஸ்டில் திமுகவோட அட்வான்டேஜ் இந்த கூட்டணி டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸில் வந்தாலும் அப்போசிஷன் பிரிஞ்சு இருக்கிறதால வித் லெஸ்ஸர் நம்பர்ஸ் லைக் மொடி எப்படி ரீட்டைன் பண்ணாரோ அந்த மாதிரி ஸ்டாலின் பவரை வித் லெஸ்ஸர் நம்பர்ஸ் ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தட்ஸ் அவுட் நான் ஐ ரீட் த சுச்சுவேஷன் கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி சார் இப்போ அஃப்கோர்ஸ் இப்போ கூட்டணி கட்சிகள்லாம் பலவீனம் ஆகிட்டாங்கன்றது ஒன்று பட் இருந்தாலும் கூட்டணி கட்சிகள் இல்லாமல் திமுகவால் நல்லா எலெக்ஷனில் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அட்லீஸ்ட் இப்போ காங்கிரஸ் மாதிரியான கட்சிகள் ரொம்ப அவசியம் கூட்டணிக்கு ஏன்னா அவங்க கன்சிடரபிளான ஒரு ஓட்டை உள்ளே கொண்டு வராங்க லெட்ஸ் ஏ காங்கிரஸை தவிர்த்து சில கட்சிகளை வந்து இந்த கட்சிகள்லாம் இல்லைன்னா கூட திமுக பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது கூட்டணி இல்லைன்னா திமுக தோல்வி அடையும் உறுதி காங்கிரஸ் மட்டும் பார்த்தாது பதினாறில் எப்படி தோத்தாங்க ரெண்டு லெஃப்ட்டு வீசிக்க மாதிமுக ஒன்றரை பர்சன்ட் ஓட்டால் தான் தோத்தாங்க ஆனால் இதே ஒரு நல்ல லெவரேஜ் தானே சார் இதை யூஸ் பண்ணி சின்ன கட்சிகள்லாம் ப்ரெஷர் போடலாம் கரெக்ட் 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 அதுக்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் அக்யூமெண்ட் வேணும் வேறு விதத்தில் அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் இருந்திருக்கணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பொலிட்டிக்கல் அக்யூமெண்ட்டும் இப்போ இருக்க இந்த ஸ்மாலர் பார்ட்டிஸ் ரெண்டு லெஃப்ட்டுக்கும் வீசிக்காக்கும் மாதிமுகவுக்கும் இல்லாதது மட்டும் இல்லை ஐ திங்க் வேறு காம்ப்ரமைஸ் நடந்து கொண்டு இருக்கிறதோ என்ற ஐயப்பாடு தான் நமக்கு மேல் வந்துகிறது அதாவது இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் நல்லா சொன்னீங்க இந்த சின்ன கட்சிகள் இந்த ஒன்றரை பர்சன்ட் ஓட்டு இவங்க போனாங்கன்னா இங்கே இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு சைபர் பட் இந்த ஒன்றரை பர்சன்ட் இல்லாமல் திமுகவால் ஆட்சிக்கு சத்தியமாக வர முடியாது அப்போ இதை லெவரேஜாக யூஸ் பண்ணி நீ உனக்கு லாபம் கேட்கல எனக்கு சொத்து வேணும் சுகம் வேணும் காசு கேட்கல பாலிசிஸில் தான் நீங்கள் கேட்குங்க அந்த பாலிசிஸில் கூட பெரிய அளவில் வந்து வானத்தையே விழா வளைக்கிற மாதிரியான மாற்றங்களை கேட்கல ஃபண்டமெண்டல்ஸை கை வைக்காதீங்கன்றோம் போக்குவரத்து கழகங்களை தனியார் மாதிரி மாற்றுறது சாம்சங் மாதிரி இஷ்யூலாம் டோன்ட் டூ இட்னா இந்த கவர்மெண்ட் செய்யும் அதை கூட செய்யாமல் இவங்க இருக்காங்கன்னா அப்போ இவங்க தனிப்பட்ட முறையில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டாங்கன்ற என்ற எண்ணம் எழுவது தவிர்க்க முடியாதது இது இப்படியே போச்சுன்னா இவர்கள் மக்கள் மன்றத்தில் இந்த நாலு கட்சிகளும் அம்பலப்பட்டு நிற்பார்கள் இவங்க திமுக கூட சேர்ந்து நின்னாங்கனாலும் இவங்க வந்து தோல்வியை தழுவார்கள் இவர்கள் மக்களால் நிராகரிக்கப்படுவார்கள் அதில் ரொம்ப துரதிருஷ்டவசமான விஷயம் என்னென்னா இவர்கள் ஒருவேளை தோற்கடிக்கப்பட்ட மக்கள் மன்றத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டால் அந்த இடத்தை மிக மிக மோசமான பிற்போக்கு சக்திகளும் மதவாத சக்திகளும் வந்து இட்டு நிரப்பும் அதனால தான் இவங்க எவ்வளோ தப்பு பண்ணாலும் லெஃப்ட் பார்ட்டிஸையும் வீசிக்காமையும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு தட்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நடுநிலையாளர்களுக்கு சமநிலையாளர்களுக்கு மதச்சார்பின்மையிலும் நாட்டின் ஒற்றுமையிலும் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய டைலமாவாக இருக்குது இந்த டைலமாவை தனிப்பட்ட முறையில் நம்மை போன்றவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டைலமாவையும் ரெண்டு லெஃப்ட் பார்ட்டிஸ்க்கும் வீசிக்காமல் இருக்கக்கூடிய இந்த டைலமாவையும் தான் திமுக தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு தன்னுடைய மக்கள் விரோத கொள்கைகளை இன்றைக்கு ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக அரங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ரொம்ப நன்றி சார் பிஸியான டைமில் அருமையான ஒரு பெயர் ரொம்ப நன்றி நன